लहरदार रास्ते आसमां चूमते पहाड़ शान से लहलहाते सरसब्ज दरख्त धीमी बारिश की मखमली बूंदे कभी बादलों का पहरा तो कभी धूप का बसेरा और इन तमाम मनाजिर के बीच हवा से बातें करती हुई हमारी एच बस सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी ज्यादती नहीं होगी कि दिल्ली से चंबा तक का ये बेमिसाल सफर मेरी जिंदगी के खूबसूरत ही नहीं बल्कि सबसे नायाब और एंटरटेनिंग जर्नीज में से एक साबित हुआ तो आइए मेरे साथ चलते हैं हिमाचल के एक और दिलकश खजाने के आगोश में जिसका नाम है जिला चंबा चंबा जाने के लिए सबसे पहले मुझे पहुंचना है कश्मीरी गेट आईएसबीटी और पिक करनी है एच की बस जो शाम को पांच बज के पचास मिनट पर डिपार्चर करने वाली है दिल्ली की गर्मी से जूझते हुए मैं शाम को करीब पांच बज के पंद्रह मिनट पर बस के करीब जा पहुंचा क्योंकि रवानगी में अभी करीब आधा घंटा बाकी है इसीलिए बस अभी काउंटर पर नहीं लगी है ये बस हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ऑर्डिनरी बी एस सिक्स मॉडल है इस बस के अंदर पुश बैक सीट्स और एसी जैसी फैसिलिटीज और कंफर्ट तो नहीं है लेकिन इसकी रफनेस और सिंपलिसिटी ही इसकी आन बान और शान है जो इसको सबसे अलग और जबरदस्त बनाने का काम करती है बस की टिकट्स आप यहां आकर ऑफलाइन भी ले सकते हैं लेकिन प्रेफर्ड सीट लेने के लिए मैंने अपना टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया है थोड़ी ही देर में दिल्ली से मनाली जाने वाली इस बस के डिपार्चर के बाद हमारी बस भी काउंटर नंबर 21 पर आकर लग गई फाइनली शाम को ठीक पांच बज के पचास मिनट पर हमारे सफर की शुरुआत हुई शुरुआत में तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी में नॉन एसी बस में बैठकर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी लेकिन जैसे जैसे बस ने रफ्तार पकड़ी हवा के साथ सारी गर्मी छूम अंतर हो गई आइए अब हम इस रूट की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं इस जर्नी में हम दिल्ली से पानीपत करनाल अंबाला लुधियाना जलंधर पठानकोट दुनेरा डलहाउजी और बनीखेत होते हुए चंबा पहुंचेंगे। टोटल डिस्टेंस होगा 60 एट्टी किलोमीटर जिसमें हमें लगेंगे करीब 16 घंटे और इसका फेयर है नाइन सेवेंटी
अभी बस में कम ही सवारियां हैं और ज्यादातर सवारियां पठानकोट और डलहौजी की ही हैं करीब सात बजे हमने अपना पहला टोल क्रॉस किया और अपनी मंजिल की तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे इस पूरी जर्नी में हमारी बस ने एक मेजर और थ्री माइनर हॉल्ट लिए सफर लंबा होने की वजह से एक ड्राइवर और कंडक्टर पठानकोट तक बस लेकर जाएंगे और पठानकोट पर चेंज होकर दूसरे ड्राइवर और कंडक्टर बस को चंबा तक लेकर जाने का काम अंजाम देंगे पठानकोट तक तो बस अराउंड 75 फाइव परसेंट ऑक्यूपेंसी पर ही चल रही थी लेकिन अब पूरी बस खचाखच भर चुकी है पठानकोट से थोड़ा आगे ही बड़े थे कि बस के रेयर टायर में एक माइनर फॉल्ट हो गया और इसको रिपेयर करने में आधा घंटा लग गया लेकिन इस आखिरी रुकावट के बाद शुरू हुआ नजारों का वो खेल कि मैं मंजिल की आरजू छोड़कर इन रास्तों से ही दिल लगा बैठा इन जरखेज रास्तों और धीमी बारिश की नाजुक बूंदों ने ऐसा समा बांध दिया कि यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सा मंजर ज्यादा दिलकश है और कौन सा रंग ज्यादा रंगीन इन तीखे रास्तों पर एक हैवी वहीकल से दूसरी हैवी वहीकल को ओवरटेक करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और इस कला की बेहतरीन महारत भला एच ड्राइवर से बेहतर और कौन दिखा सकता है डलहाउजी आने के बाद बस थोड़ी खाली तो हो गई लेकिन एक चीज जो कम नहीं हो रही थी वो थी बादलों की डेंसिटी जिसकी वजह से किलोमीटर दर किलोमीटर विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है लेकिन विजिबिलिटी कम हो या ज्यादा हमारे ड्राइवर साहब की एबिलिटी हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है हमने ये चैलेंजिंग किलोमीटर्स काफी स्मूथली क्रॉस किए जिसका नतीजा है कि फाइनली अब विजिबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है
कुछ किलोमीटर और आगे आने के बाद दूर दूर तक फैले हुए गांव और खेत साफ दिखाई देने लगे हैं हमारे उल्टे हाथ पर चल रही ये खाई इतनी गहरी है कि इन पेड़ों के ओरिजिन का पता कर पाना किसी पहेली से कम नहीं हल्की गुनगुनी धूप भी अब अपना दामन फैलाती जा रही है जिसका मतलब है और भी बेटर विजिबिलिटी के साथ और भी बेहतरीन नजारे अब हमारे उल्टे हाथ को ब्यास रिवर की झलकियां भी समेटी जा सकती है और ये है रावी नदी का मेसमराइजिंग एरियल व्यू ये वाकई वो सफर है जिसमें महबूब के चेहरे को तो थोड़ी देर के लिए दरकिनार किया जा सकता है लेकिन इन शहर अंगेज नजारों को तो कतई नहीं आखिरकार अब हम चंबा जिले में एंटर हो चुके हैं और यहाँ चमेरी डैम से छोड़े हुए पानी ने पूरी रावी नदी में उफान बर्पा किया हुआ है एग्जैक्टली पंद्रह घंटे और चालीस मिनट की इस ट्रैफिक जर्नी के बाद मैं फाइनली चंबा बस स्टैंड पहुंच गया अपने रिव्यूज और सजेशंस के साथ साथ इस पूरी जर्नी में आपको कौन सा व्यू सबसे अच्छा लगा ये जानने के लिए मुझे हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा बस स्टैंड से बाहर निकलकर मैंने चमेड़ू विलेज जाने के लिए कैब हायर की जहां रफी भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं अगले एपिसोड में हम रूबरू होंगे चमेड़ू गांव से जहां मैं रफीज हाउस में स्टे करते हुए एक बेहद प्यारी गुर्जर फैमिली के साथ स्टे करूंगा और इसी के साथ साथ हम गुर्जर कल्चर और ट्रेडिशंस को करीब से जानने की कोशिश करेंगे टिल देन Stay tuned to go off beat with off beat miles. <laughs>